Dobrý den, dnes si představíme jeden z takových klasických strojů naší produkce a to zástupce kategorie univerzálních kypřičů, stroj Phoenix FO. Tak jedná se o stroj ze skupiny strojů s velmi univerzálním využitím a pro zemědělce skutečně to využití je až natolik variabilní, že začíná na velmi mělkých pracech v podmítkách, kdy lze ten stroj osadit, osadit širokým dlátem a, a širokými křídly, tak aby jsme jenom půdu podřízli někde na 5-7 cm při prvních podmítkách a jsme schopni se dostat až do hloubek někde 35 cm na druhou stranu té škály, kde půjdeme slabým dlátem hluboce, hluboce kypřit, v podstatě, v podstatě konsolidovat ten půdní profil a, a docílit toho, že tu půdu zpracujeme na maximální hloubku, kterou, kterou ten stroj umožní na těch 35 cm. Takže skutečně univerzální stroj, velmi potřebný stroj na farmě, vysoký, vysoká variabilita využití, najdete pro ně využití jak při podmíce přeničního strniště, tak při přípravě, komplexní přípravě půdy pod přisetí řepek, hluboký kypření, tak v podstatě při přípravě pocetí obiloviny na někde na střední hloubky kolem 20 cm univerzální kypřič pro každého hodná mašinka. Tak pojďme si společně říct ty technické prvky na tom stroji, který ten stroj dělá takový, jaký je. Já začnu úplně u té agregačního je. Tady vidíte, tady vidíte písnice, která, samozřejmě, která tady samozřejmě k tomu slouží, aby, aby nějakým způsobem nám umožnila nastavit, nastavit výšku, výšku té oje, agregovat ten stroj s traktorem, což se běžně děje přes pravítko nebo přes misku K80 oko. Ale já jsem chtěl říct jinou věc, tady pomocí té písnice a tady pomocí těch dvou vzdušníků my umíme, umíme posílit trakci traktoru, umíme si trochu váhy toho stroje z té přední části dát na zadní část traktoru a v případě, že budeme ztrácet výkon nebo budeme ztrácet trakci respektivě, jsme schopni dotížit, dotížit a pomoct, pomoct trakci toho traktoru tak, aby, aby traktory nižších tahových tříd byli schopni s tím zařízením nám bez problému pracovat. Takže jedna z velkých výhod toho stroje je možnost posílení trakce traktoru přes tady tu hydraulickou písnici a soupravu tady těch dvou akumulátorů. Takže to je úplně ten začátek. Když se posunu dál, jsou to tady ty přední podpěrný kola. Vidíte, hydraulicky nastavitelný, ty nám samozřejmě spolu s zadním válcem slouží k nastavení hloubky. A hloubka se nastavuje velmi jednoduše, bez použití hydroklipsu přímo z kabiny traktoru. Posuneme se dál. A směrem k těm pracovním orgánům, tady v tom případě se tady nám jedná o horizontální jištění předpětí, nebo respektive ta vypínací síla a je tady nastavena někde na 450, 450 kg, je to jednopružinový, jednoduchý systém, ale 450 kg je už opravdu síla dostatečná k tomu, aby, aby se s tím strojem dali dělat variabilní práce od, od těch minimálních hloubek až po hloubky kolem 35 cm. Tady teď vidíme, že máme tady univerzální 80-kový dláto Long Life, s, s těma, těma slinutými karbinama na špici, to je v podstatě to nejpoužívanější dláto, který my používáme. Plus, plus křídla k podmíce jsme na strništi, takže tady, tady se teďka nastavila někde hloubka kolem 10 cm a dochází k celoplušnímu podříznutí toho půdního profilu z důvodu, z důvodu té první operace podmítky. Takže to jsme si řekli, jakým systémem ta, ta práce probíhá. Je to u tohoto pětimetrového záběru stroje přířadý provedení, a takovou zajímavostí, jak my ty stroje stavíme, je, že v té první řadě z těch tří řad je těch pracovních orgánů nejméně a postupně jich přibývá tak, že vlastně ten efekt tvoří šíp. My tu půdu postupně otvíráme a v podstatě za potřeby nejnižšího možného tahového odporu ji zpracováme v celé té šíři, protože jsou i výrobci, kteří staví ty stroje obráceně a do přední části dají radlic víc než té části zadní. No tak pak samozřejmě jdete vlastně jakoby, jakoby kopitem do země a dále, dále, dále přichází méně radlic, který, který už, už tu práci samozřejmě je velmi dobře, ale pokud by to bylo obráceně na začátek méně a přidávalo se, ten pracovní odpor je nižší a tak je postaven stroj Fénix. Další věcí je integrovaná náprava. My je v podstatě integrujeme u všech těch strojů už dlouhou dobu a to proto, aby ten traktorista měl možnost velmi jednoduše na to pole se dostat. On nemá žádný problém s tím, aby se zatočil na mostku, nemá žádný problém s tím, aby, aby zkracoval obrat na co, nejkratší, na co nejkratší možnou míru. K tomu slouží, v podstatě čím blíž ta náprava bude e, traktoru, tím, e, tím lépe v tomto případě e, samozřejmě pro, pro, obsluhu, pro obsluhu stroje a pro, pro, tu, pro, pro ty polní práce. Takže to je transportní náprava. Za tou transportní nápravou si můžete všimnout, že jsou zahrnovací disky, 
Tady to je variabilní zařízení, jsou tady dvě možnosti, můžou tam být být takové hokejky pro lehčí půdy, anebo právě tyhle ty disky pro těžší podmínky, hezicového charakteru. Po těch samozřejmě radlicích zůstane ten povrch částečně neurovnaný a tyhle ty disky tím rotačním pohybem a schazováním těch hrubků, které jsou vytvořeny radlicemi, tu rovinost toho, toho půdního profilu vytvoří. Aby byla dokonalá, což vás samozřejmě při předsedových aplikacích nebo při obecně při zpracování půdy velmi zajímá, tak tady je před tím dvouřadým utužovacím válcem, v tom případě úringem, ještě tenhle ten přední smyk. Před válcem on teda ta pozice spíš evokuje nazvat zadní smyk. Takže hydraulicky ovládaný, ovládaný smyk a samozřejmě ve spojení s tady s těma pěchovacíma válcema, který konsolidují tu půdu, nadrobejí ty hroudy, utužejí ten půdní profil. Ve spojení tady s tím předním smykem se docílí absolutní rovinnosti toho půdního profilu. K tomu tedy slouží ta baterie těch zahrnovacích disků, tento zadní smyk plus dvouřadej, dvouřadej utužovací válec Uring. Tímto způsobem po projetí, po projetí tady té sestavy ten stroj zanechá, zanechá ten půdní profil absolutně rovný a připravený na setí anebo na další přeseťový zpracování. Takže to je ta myšlenka, myšlenka a to postavení těch pracovních orgánů u stroje Fenix 5003. Tak díky moc za pozornost, jsem rád, že jste tomu tu pozornost věnovali a ještě řeknu jednu zajímavou vlastnost toho stroje. My máme postavený zadní válec a radlice tak, že tak, jak ty radlice podrývají, tak přesně tak ty prstence těch kruhů na zadních utužovacích válcích tu půdu utužujou. Je to jeden z zajímavých malých typů, jak zlepšit a udělat to zpracování půdy opravdu precizně. Takže mějte se krásně, ať se vám daří a ať máte velký výnosy a můžete si takový stroje na vašich farmách provozovat. Krásný den.